Levels of management and management are all levels. So, we top level in the barnerno. Adwala and middle level management, lower level management to the business. Lella level management out soon. Alengi, the top level management a matra or lengi at the lam, not the whole business in a wood which manage a matua, wood management under. Up a la level management on dangle a costuda on Kavishan died and then a carding like another. Alay, but top level management under. Top level management is the board of directors, chief executives, and top level. The function is defining the objective and formulating policy. Business management is the objective and different policy. Policy is the top level function. Top level is the middle level. Departmental head and managers are the production manager, sales manager, marketing manager. They are the middle level. So, what is the Identifying the departmental objectives and guiding the lower level towards achievement of the objective. And then, the departmental managers in the objective and then, that's the GVS Ramikia. Power marketing, marketing in the hiring, production, that's the hiring, the objective in the hiring. That's the lower level, the objective in the middle level managers in the election. Pina was another lower level and eight to lower level when the workers and southern employees, supervisors, foremen, okay, and the lower level when the archive. Our duty and the Irikim carrying out the operations and their supervisions. In the novel, our Kajabo work here, production a caric, production operate here and a caric. Other than the lady, the Chia, other than a supervisor. This is the management functions. Now, there are three levels of management. If you want to learn more this, you can learn more about wider terms. If you want to learn higher class, you can learn more about wider levels. This is functions. Functions are the ones that are in higher level. the Planning and then Amkaria. In the Kayutin, plan Jia, the Unum, Chia, Matia. First, and then Amku and the plan Jiana. Kayling and the Nusha plan Jiana. It is basically concerned with the selection of goals to be achieved and to determine the effective course of action from among the various alternatives. This involves forecasting, establishing target, developing the policies and the programming and the scheduling the action procedures, etc. And the key planning is another forecast Jiana. Establishing target and the Nusha establish Jiana. Policy and program okay in that development. Pala that policy and programs okay. Namala coordinate. Ado ke ado ke enda kiya na lau yu jaste plan jee do kiya action enda se yende nu chada schedule kiya. Ado wale ne procedures and guiding lakhe schedule kiya. Ado ke ada planning kiya na guiding lada. Um kariya. Dekhe na bina organizing. After the plan has been drawn, management has to organize the activity and the physical resources of the firm to carry out the selected program successfully. It also involves determined authority and the responsibility relationship among functions, department and personnel at various levels to ensure smooth and effective functions together in accomplishing the objective. That is, organizing the plan, we have to do the plan, we have to do the plan, we have to do the plan. Plan to either carrying like an Arapirakan in the Kiano, Avisha Mulla, other co organize Eduakia. Either Kal Kari Venom, Auro Al Karida Choma, the level Avera Epicia. Horo carrying resources contributia and the resources are another event. I think in the programs are undertaken and again, other than the Kashing Lana Venda. The little carrying like and then organize Eduakia and organizing the staffing. 
Staffing is concerned with employing people for the various activity to be performed. The objective of staffing is to ensure the suitable people have been appointed for different positions. That is the staffing and the management is not a good thing. Then, the other thing is that 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 appropriate ആയിട്ട് അതാണ് സ്റ്റാഫിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ടിങ് ഡയറക്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഗൈഡിംഗ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് സൂപ്പർവൈസിംഗ് ദർ പെർഫോമൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദം എ മാനേജർ ഷുഡ് ബി ഗുഡ് ലീഡർ ഹി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കമാൻഡ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് അറൌസിംഗ് any resentment among the subordinates he should keep a watch on the performance of the subordinate and help them whenever they come across the difficulty that is directing nu parayunnathu avar nammude subordinates ne supervisors ne nalla reethile guide cheyya avarku nalla avashyamulla karyangal okka paranju koduthu cheyikya avarku endano avashyam allengil avarku avare help endano vendathu adu cheyidu kodukka avare nalla korchu kode nalla reethile achieve cheyanayittu ore karyangal paranju kodukka ideas paranju kodukka difficulties avarku endengil varumbo adine help cheyya idokkiyan endu directing nu parayunnathu ini controlling controlling endha varune control thanne ella performance endana കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണോ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു സ്റ്റാപ്പ് ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചാണോ പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ലാസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആണ് management has to ensure that all the activity contributed to the achievement of the objective of business as a whole okay this require integration of activity and the synchronization of effort the heads of different departments should not treat each other as a competitors but should work as organs of one body adayid ella meghalil ninnulla aalkaru orumichu ninnalana endu nammude objective like ettulu adallada or competition mind le edukkerudu nanu parayane appo avare avare kaalam nannayittu enikku idu manage cheyyan avare kaalam nannayittu enikku idu ende work cheyyanam ennalla or competition alla ella avaru kodu orumichu ninnu endana അതിനെ ഒരു ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എല്ലാ ഭാഗത്ത് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ളവരൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം അവരൊറ്റ ഇതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് അവിടെയാണ് കോർഡിനേഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നത് അവിടെ പറയാ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പിന്നെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് എന്തായാലും എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിപ്പൊ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വർക്ക് ഓരോ വ്യക്തിക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരാളാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഒരു വർക്ക് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഡിവിഷൻ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇസ് ഫസ്റ്റ് എന്താ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ എഫിഷ്യൻസി കൂടും ഓരോ വർക്ക് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മീൻസ് വർക്ക് അസൈൻ ടു എനി പേഴ്സൺ ആൻഡ് അതോറിറ്റി മീൻസ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ആർ ഗിവൺ ടു ഹിം ടു മാനേജ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് തിങ്സ് ടു എൻഷുവർ പെർഫോമൻസ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കൊക്കെയാണ് അതോറിറ്റി ഉള്ളത് പവർ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് നമ്മുടെ പവർ എന്താണെന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നല്ല രീതിയിൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് അത് ചെയ്യ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്
the principal emphasized that subordinates should respect their superior and obey their orders on other hand superior behavior should be such that make subordinate obedient if such a discipline is observed there will be no problem of industrial disputes ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റും സുപീരിയറും ഉണ്ടാവും സുപീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലുള്ള ആള് സബോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള ആള് അപ്പൊ സുപീരിയർ പറയുന്ന എല്ലാ ഓർഡേഴ്സും കമാൻഡ്സും സബോർഡിനേറ്റ് അനുസരിക്കണം അനുസരണ വേണം അവിടെ അല്ലാതെ നമ്മള് സബോർഡിനേറ്റ് സുപീരിയർ പറഞ്ഞു സബോർഡിനേറ്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സുപീരിയർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സബോർഡിനേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവര് പറയുന്നതും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം പറയുമ്പോ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ തോന്നണം നമ്മൾ ഒബീഡിയന്റ് ആയിരിക്കും ഒബീഡിയന്റ് ആയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കണം അതുപോലെ ആയിരിക്കണം അവര് പറയുന്നതും ഓക്കെ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എ സബോർഡിനേറ്റ് ഷുഡ് വർക്ക് അണ്ടർ ദ സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് വൺ സുപീരിയർ ഓൺലി ഫ്രം ഹൂം ഹി ഗെറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ടു ഹൂം ഹി ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഇറ്റ് അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു സുപ്പീരിയറിന്റെ കമാൻഡ് മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരാൾ മതി ഒരു സുപ്പീരിയർ മതി അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാതെ അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു വേറൊരു സുപ്പീരിയർ വന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് വേണം ഒരു വ്യക്തി ഒരു സുപ്പീരിയർ ഒരു സബോർഡിനേറ്റോട് പറയുക എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ വേണം മുന്നോട്ട് പോവാൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഹാവിങ് ദ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് മസ്റ്റ് ഹാവ് വൺ ഹെഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അതർവൈസ് ദർ മേ ബി വേസ്റ്റേജ് ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് അൺലസ് റിവാൽറി എമങ് ദ മാനേജേഴ്സ് അതായത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിലും എന്താണ് സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായോ എല്ലാ എല്ലാത്തിനും സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവോട് കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഹാവിങ് സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് മസ്റ്റ് ഹാവ് വൺ ഹെഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ഒരു ഹെഡേ പാടുള്ളൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരു ആക്ഷനും ഒരു പ്ലാനും അതുപോലെ ഒരു ഹെഡും അതുപോലെ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റീവും ആയിരിക്കണം എല്ലാത്തിലും അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും എന്ത് ഒരു യൂണിറ്റി വേണം സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്ക് കൂടി കലർത്താൻ പാടില്ല അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേറെ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേറെ ജനറൽ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ഒറ്റ ഇൻട്രസ്റ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് വേറെ വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വൈൽ ടേക്കിംഗ് എനി ഡിസിഷൻ ദ കളക്റ്റീവ് ഗുഡ് ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ ഷുഡ് ബി പ്രിഫേർഡ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി സബോർഡിനേറ്റ് ടു ദ ഓവറോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദ എൻഷുവർ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും രണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേറെ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേറെ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കൊള്ളായിപ്പോകും അപ്പൊ എന്താണ് ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൊത്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും റെമ്യൂനറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ട്രൈ ടു ഗീവ് ഫെയർ വേജസ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് വാർ ടു എൻഷു റീസണബിൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള റെമ്യൂനറേഷൻ അതായത് സാലറി കൊടുക്കണം എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ല സെൻട്രലൈസേഷൻ വെൻ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ കൺട്രോൾ ദ അഫെയർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് സെഡ് ടു ബി കോം കംപ്ല
This is the chain of authority relationship from the highest to the lowest rank. This implies the subordinate report to their immediate supervisors who in turn report directly to the other on board. The order of this chain should be maintained when some instructions are to be passed on or enquiry are to be made. Scalar chain is a chain, a chain of relationship. Top level to lower level is a chain. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലുള്ള എംപ്ലോയിസിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളവരോട് പറയുക അവരതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ളവരോട് പറയും അവരത് അവരുടെ ബോസിനോട് പറയും അങ്ങനെ ടോപ്പ് ലെവൽ അത് എത്തും അതാണ് ആ ഒരു ചെയിൻ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം ദൻ ഓൾഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് മെയിൻ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി മെയ്ഡ് പ്രോപ്പർ സ്പേസ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ വെയർ മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് സേഫ്ലി Each man should be provided the work for which he is best suited. Order is not in the case of all the jobs, 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 all the jobs. അവർക്ക് അത് സ്യൂട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി This principle requires the management to be kind and just to workers. This promotes a friendly atmosphere between superiors and the subordinates and motivates them to perform their duties efficiently. Equity is the kind of workers who are kind of the workers. They are the kind of 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 workers. അപ്പൊ അതാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിള് വർക്കേഴ്സിനോട് എപ്പോഴും ദയ ദയ ഉണ്ടാവണം അവരോട് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ വേണം ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടേനർ എംപ്ലോയ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദർ ടേനർ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ദർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഫ്രീക്വന്റ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്സ് അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം ടേനർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജോലി എക്സ്പയറി ആണ് ടേനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പയറി അവരുടെ ജോലി എത്ര നാളുണ്ടോ അത്ര നാൾ അവരെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം അല്ലാതെ എപ്പോഴും ടെർമിനേഷൻ നടത്താൻ പാടില്ല ഒരു എംപ്ലോയീസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത റീസൺ ആവശ്യം ഉള്ളതിനെ മാത്രമേ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാതെ ആരെയും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ജോലിയുടെ ആ ഒരു കാലാവധി കഴിയണം അപ്പൊ അതിനൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് എൻകറേജിംഗ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എമങ് ഇറ്റ്സ് പേഴ്സണൽ ടു ചോക്കിംഗ് ഔട്ട് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ടു അച്ചീവ് ദ ഡിസൈഡ് റിസൾട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വേണം അതായത് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലാണ് എന്ത് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എസ്പ്രിറ്റ് ഡി കോപ്സ് എസ്പ്രിറ്റ് ഡി കോപ്സ് എന്താ നോക്കാം ദീസ് ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് മീൻസ് ടീം സ്പിരിറ്റ് എസ്പ്രിറ്റ് ഡി കോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം സ്പിരിറ്റ് ആണ് Managers should infuse the spirit to teamwork and the cooperation among the employees. That is that group of people and management. We have to do a team spirit. 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 It helps in developing an atmosphere of mutual trust and a sense of unity. അതായത് അവർക്കൊരു യൂണിറ്റിയും അത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം എങ്കിലേ അവർക്കൊരു ടീം സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടീം സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിലേ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എസ്പിരിറ്റ് ഡീ എസ്പിരിറ്റ് ഡീപ് കോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീം സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇത്രയും ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എല്ലാം എല്ലാ